me ha, me ha ministrado mucho Capítulo 5 versículo 6 no está en mis notas Miriam ya uh, Primera Pedro capítulo 5 versículo 6 dice Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte a su debido tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Miren esta es una palabra que me ha marcado la vida Me ha marcado y como les digo es, es, es como un rema personal para mí Toda la Biblia es un rema para todos nosotros Pero este versículo habla de que debe, Debo vivir en una actitud continua de humillación De rendición delante de Dios ¿no? En todo tiempo, en todo momento Cada uno de nosotros debe vivir una vida rendida a Él Ahora rendirse, humillarse a Dios no es fácil Porque en nosotros esta naturaleza humana Esta naturaleza, nuestra humanidad Tiene aún todavía su, su querer tiene sus pensamientos, tiene sus deseos Hay una lucha muchas veces en nuestro interior Entre lo espiritual y lo natural, lo humano, lo carnal de mi vida ¿no? y, y lo carnal en, en nuestra vida todavía tiene ciertos deseos Ciertas ideas, ciertas opiniones Y obviamente lo espiritual pues está conectado con Dios Y muchas veces nos vemos como confrontados entre eso Pero por eso es fundamental que nuestra vida esté rendida al Señor Y es un proceso es un proceso de quiebre nuestra vida, de quiebre o sea y, 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 y Pedro dice Humillaos pues dice bajo la poderosa mano de Dios Y en estos años he entendido de que tú eliges qué mano está sobre tu vida Tú eliges qué mano va, bajo qué mano tú te humillas Sí. Y, 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 y yo como pastor tengo la oportunidad siempre de hablar con mucha gente Y me doy cuenta de qué mano está sobre su vida Hay gente que viene y, y me habla del problema, de una dificultad en su vida Y se nota que está humillado ese problema Y, y sí es real, no, no quiero juzgarlo, es real Pero mientras esa mano de dolor, de amargura, de rechazo, falta de trabajo o enfermedad Esté sobre su vida, pues no podrá ocurrir lo, lo, la segunda parte de este versículo Y él dice te levantará dice la NTV dice y él te levantará con honor wow no solo que te levanta sino que te levanta con honor dice ya y, y este versículo dice humillémonos dice quebrémonos quebrémonos delante de Dios yo recuerdo hace algunos años atrás en una reunión que teníamos Debió ser el 96 más o menos, estaban reunidos algunos líderes Alguna vez el Mauri comenta de esta reunión que fue clave para la iglesia Donde Dios nos habló acerca de visión Y estábamos orando varios líderes Dice sí Señor quiebranos ¿no? Y alguien comenzó a orar en ese sentido Señor que quiebranos Señor Que realmente queremos vivir una vida rendida, quebrada delante de ti ¿no? Y todo sí Señor, sí Señor quiebranos Bueno de repente como haciéndonos parte de esa oración Sí parece interesante Señor No, no parece malo estar quebrados delante de ti. Y, y esta persona no lo vi pero seguramente hizo eso, era su casa y podía hacerlo, tomó un vaso de vidrio, no y sí señor quiebra los quiebra y pa lo tiró ahí, saben que al piso y claro todos estábamos así rodillas y sentimos que el pa el quiebre del vaso y saben que ahí me quebré, ahí me quebré, de verdad que ahí sí me quebré, <ríe> ya y, y, y él dijo señor como este vaso no se ha estrellado contra el piso y se hizo así claro pedazos Quiebranos Señor Wow dije. Eso quiero para mi vida Señor Eso quiero Señor Estar hecho pedazos bolsa Hazme bolsa delante de ti Señor Y creo que hoy lo que estamos viviendo en lo natural Debe ayudarnos a ser una iglesia Hombres y mujeres más quebrados delante de Él y no porque no tengas ni un centavo en tu bolsillo, posiblemente alguien tal vez esté quebrado en ese sentido, pero quebrados delante de su presencia, delante de su presencia. Esto que hoy estamos viviendo, y Mauricio lo decía la anterior semana, citaba este versículo, dice que todas las cosas, Romanos 8, dice, nos ayudan a bien. Pregunta, y es una pregunta que yo me la he hecho delante del Señor, esto que hoy está ocurriendo con mi país, con mi nación, Señor, ¿me está haciendo bien? Qué bien me puede hacer a mi vida, a mi fe, a mi vida como hombre, como esposo, como pastor Señor. Qué bien me está haciendo Señor. De repente hay gente que, que, que no le está gustando esto. Hay gente que dice no pero cómo es posible que esto ocurra. Yo no quiero vivir por esto. Pero qué tal si esta realmente es la voluntad de Dios. Alguien decía eso. Algunos estamos orando por paz Señor. Pero qué tal si Dios estuviera permitiendo. Que estemos viviendo en este tipo de convulsión hoy 
Y por eso nuestra oración es y, y, y de ahí como que cambió un poco Y dije Señor haz lo que tú quieras Haz como tú quieras Señor Como tú quieras Señor Como tú quieras Dios Sí, saben nuestras oraciones Algunas veces pueden estar Así le pueden dar en el blanco algunas de nuestras oraciones Pero otras a veces nuestras oraciones pueden estar alejadas a veces de la voluntad de Dios Sí, sí pero saben cuál oración jamás va a perder Saben con cuál oración no vamos a perder La oración de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino aquí en la tierra Señor y que se haga tu voluntad aquí, aquí, aquí Señor, aquí, aquí, con mi esposa, con mi hija, aquí en Kairos, aquí en La Paz Señor, en Bolivia, como en el cielo. Saben, eh, con esa oración jamás vamos a perder, jamás, jamás. La palabra dice que el Espíritu Santo muchas veces nos guía a orar como nos conviene, ¿ya? Y a veces oramos en el Espíritu, a veces oramos en nuestro buen querer o deseo a veces. Y no está mal, Dios conoce nuestro corazón Pero saben en la oración vuelvo a repetir Que no vamos a perder Es en esta oración de Jesús Venga a tu reino Señor Venga a tu dominio, venga a tu autoridad Tu señorío sobre esta nación Señor. Pero comienza aquí, comienza aquí Señor Saben um, este, este, este pasaje de segunda crónica 7.14 Si lo tienes Miriam que, que, que seguramente lo has debido escuchar todos estos días verdad y, y lo hemos orado acá lo, lo hemos declarado eh, eh, hay fotos en el Facebook por, por todas las redes sociales está pasando si mi pueblo dice no pero si mi pueblo dice la, la, la versión de las Américas que lleva mi nombre se humilla y ora Busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa Dice yo iré desde el cielo Perdonaré sus pecados y restauraré su tierra Saben ese es, ese es un pasaje que lo hemos estado utilizando verdad Hemos estado orando Señor nos humillamos como pueblo Nos humillamos como nación Señor como iglesia Venimos de la y está bien Y el anterior domingo mientras Mauricio compartía Y, 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 y te acuerdas si estuviste la anterior semana Mauricio habló acerca de que Escucha a Jesús, escucha a Jesús Cuáles son las palabras de Jesús en medio de este tiempo Qué es lo que Dios quiere decirte Y yo estaba parado por ahí atrás por la cruz En el segundo turno y dije, Señor dime Dime una palabra Señor, necesito una palabra de ti Tengo, tengo tu palabra Señor y, y esta me habla de ti Pero quiero algo y, y Dios me llevó a este pasaje Y yo en un prim, primer momento dije Pero Señor este es un pasaje que todo el mundo lo está levantando lo estoy, no, no quiero que sea así como que, como, como que por todo el mundo lo está diciendo Pues ahí dije y Dios me dijo léelo en primera persona Porque sabes que comienza diciendo si mi pueblo Si mi pueblo y, y, y claro habla de multitudes Habla de gente, habla, habla en, en, en plural verdad Y cuando muchas veces escuchamos algo así Siempre no lo tomamos de forma personal verdad Cada dice bueno el pueblo o sea que, que Bolivia se rinda Que la iglesia se rinda no O sea como que todos menos tú verdad Sí cuando, cuando hay una palabra así como tan general es como que no, no te cae tan a ti de forma personal verdad Si sí, mi pueblo dice no y a veces y, y hace unos domingos nos hemos arrodillado yo pasé y dije pongámonos de rodillas Y de repente alguno se arrodilló porque bueno lo dijo el pastor así que me pongo de rodillas no Y no quiero ser el único parado acá así que también me arrodillo Pero cuando leí este pasaje en primera persona Dios me habló y sonaba así más o menos pero si tú Johnny que llevas mi nombre te humillas y oras y buscas mi rostro y te apartas de tu conducta perversa Yo te oiré desde el cielo, perdonaré tus pecados y restauraré tu tierra Saben me revolucionó ese, ese día Sí. Porque, porque ya no lo tomé como tan general Dios me estaba diciendo Si tú Johnny Si tú Que llevas mi nombre No solo como pastor sino como cristiano Hoy Dice te humillas Te humillas Johnny Y oras Y buscas dice mi rostro Y te apartas De tu conducta perversa Dice yo te oiré, dice. 
Yo te escucharé dice desde el cielo Perdonaré tus pecados y restauraré tu tierra Sí, quiero que, que esta nación se rinda delante del Señor Quiero que la iglesia esté rendida Pero sabes comienza con cada uno de nosotros Comienza contigo Comienza contigo Esto puede ocurrir y Dios puede hacerlo O sea como quisiéramos que esto ocurriera con todos los bolivianos Y yo creo que puede pasar y, y creo que algo está pasando también pero comienza contigo, no lo, no lo mires como con todos los bolivianos No, claro, algunos oramos por el presidente no Sí, ya, que vuelva de sus malos caminos El que está mal en sus caminos Pero yo, yo, yo No, como que oramos por todos los que creemos que está mal Y por ahí está mal, sí, yo No Y yo quiero animarte, si puedes irte con algo esta mañana es, es, es que te, nos humillemos delante de Él Dice humíllate, dice ora, dice Lo tercero es busca su rostro Busquemos su rostro, saben en medio de esta situación Que hoy está pasando, busquemos su rostro Busquemos su corazón, lo que Mauricio decía La anterior semana, busquemos que Él nos hable Y, y, y no te estoy diciendo que mira Enciérrate en tu cuarto y, y no prendas la tele No escuches lo que está, no hay, hay que escuchar Y hay que estar informado, no Obviamente con cuidado porque a veces se lanzan tantas cosas Como decía el Mauricio la anterior semana pero, pero principalmente escucha lo que el cielo está hablando Y lo que Dios quiere hablar este tiempo Mira lo que Dios está haciendo en medio de esta situación Por sobre todas las cosas Saben a ratos perdemos el enfoque en medio de las dificultades Perdemos nuestro enfoque Y ese momento así como que no sabemos Y, y comenzamos a, a reaccionar en la carne a veces incluso Y perdemos de vista cuáles son mis convicciones Dónde estoy parado Y toda esta situación ha cuestionado mucho mi fe Mi conducta y mi vida y, y yo le decía Señor yo no quiero que al final de este tiempo No quiero que si esto acaba hoy, mañana o de aquí una semana o un mes No sé Señor, no quiero volver a ser como, como el que era antes de, de, de toda esta situación Y bueno volvamos a la normalidad y bueno ya viene Navidad Y bueno esto y lo otro, volvamos a, a, a lo de siempre Saben que no, y decía Señor yo no quiero volver a esa normalidad Creo que esta ha sido la temporada de mi vida donde más vino he tomado. O sea, por la Santa Cena, ya, o sea, no, no me malinterprete. Por la Santa Cena que hemos estado compartiendo, ya, lo, lo, los hemos animado a poder compartir la Cena del Señor todas estas noches, de nueve a nueve y media. Hemos estado orando y al final en casa hemos estado ministrando con mi esposa, con, con mi hija. Hemos estado compartiendo el, el pan, el vino, ¿no? O sea, es la temporada de mi vida que más vino estoy tomando, sí. Y, y lo estoy disfrutando también, lo estoy disfrutando No, porque fue la primera vez que lo hicimos como familia Otras veces siempre lo hicimos acá o en alguna otra reunión general Pero el poder hacerlo con mi familia ha sido una gran bendición El poder orar, nosotros teníamos otros momentos para orar con mi esposa no Pero estos otros tiempos, mire desde el primer día Que fue como hace dos semanas que comenzamos estos periodos de oración De nueve a nueve y media no, las cosas han ido cambiando, wow, o, o otra situación hemos estado viviendo como, como en casa Y digo Señor yo no quiero que cuando termine todo esto, ah bueno ya no oremos ¿no? Y como que volvamos a la normalidad y todo como antes del 20 de, de, de octubre digamos no Señor no, no quiero eso Señor para mi vida ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a llegar? La pregunta es esta, ¿Cómo vas a llegar tú? ¿Cómo va a llegar tu familia al día en que todo esto termine? Ah bueno, o sea, ya se acabó, qué bien, qué lindo, este es el final, esta es la conclusión y Bueno, volvamos todos a la normalidad ¿no? y, y de repente estamos en Navidad y vamos a Navidad No entendimos Saben, a ratos perdemos el enfoque en medio de las dificultades Y quisiera hablarte de tres cosas rápidamente Ya son como todo esto una mezcla de varias cosas que he estado pensando La primera es, saben Ah, Recuerdas que Hechos 16 del 25, Hechos 16 del 25 al versículo 25, 26 dice Como a medianoche, mire está Pablo y Silas oraban dice y cantaban himnos a Dios Y los presos los escuchaban dice de repente se produjo un gran terremoto 
De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miren esto habla de algo tan extraordinario que le ocurrió a Pablo y Silas Estaban en Filipos, llegaron a esta ciudad y, y bueno ocurrió algo Oraron por una muchacha que era divina y le quitaron el espíritu de adivinación Sus dueños al ver que ya no podían ganar dinero a través de esta muchacha que, que hacía eso Pues lo llevaron a las autoridades, los golpearon, los pegaron y los metieron en la cárcel Dice en, en, en la celda más profunda dice y, y allí amarrados o sea encadenados dice A la medianoche en, la, en el momento más oscuro de la noche dice ellos Comenzaron a cantar himnos a Dios Y ocurrió algo extraordinario Dice el lugar tembló Dice la cárcel tembló Dice las puertas se abrieron Y las cadenas se soltaron Saben yo, yo alguna vez lo he dicho Miren esa, esa no fue una cárcel para estos hombres Fue una casa de oración No levantaron quejas No, 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 no se quejaron no, porque seguramente todo lo que escuchaban de, de las otras celdas era, era quejas Y seguramente algunos decían no este, este desgraciado y el gobierno y estamos aquí y esto o Otros quejas de dolor de repente habían otros que tal vez habían sido golpeados Otros se quejaban tal vez de, de las cadenas que tenían ¿no? Pero estos levantaron la adoración y lo que decía hace un rato Creo que en esta ciudad y en muchos otros lugares de forma real Se ha estado adorando al Señor en las calles Sí y sabe qué está ocurriendo está haciendo temblar esta nación está haciendo levantar esta nación y yo creo que estos cantos producen libertad producen libertad estos cantos de, 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 de Pablo y Silas no, no produjeron que el gobierno en ese momento romano cayera pero sí la cárcel fue conmovida y saben yo definitivamente creo que nuestra guerra espiritual se trata de adorar a Dios Dice que cantaron himnos a Dios, no se quejaron dice, cantaron himnos a Dios Y nuestra adoración este tiempo tiene que ser una adoración centrada en Él Una adoración que lo levante, que lo glorifique Nuestra guerra espiritual se trata de que en medio de los conflictos que hoy están pasando Nosotros levantamos adoración al que, al que vive y reina para siempre de eso se trata este tiempo Más allá saben que de los conflictos De posiciones o un sector Con otro, el otro sector ¿saben? Yo compartí esta palabra hace unos años Atrás en Oruro Estábamos con JP, con Andrea, con la Lore Que fuimos, nos invitaron a su aniversario Y yo compartí una palabra Acerca de los altares de Dios Y JP comenzó con todos Los temas de, de los altares y, y viajó por varios lugares si algunos se acuerdan Sabe esto se trata no de un gobierno contra un sector o de un sector contra otro sector. Se trata de altares. Del reino de las tinieblas y del reino de Dios. De eso se trata. De eso se trata. Más allá de oposición, de oficialismo, de, de cívicos y todo eso, todos ellos con mucho respeto por lo que están haciendo. No quiero minimizar lo que ellos están haciendo. Pero se trata de una guerra de altares. De una guerra de altares. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados a participar en esa guerra espiritual. Es ahora donde debe haber una, una adoración centrada en Jesucristo. Una adoración que lo exalta, que lo glorifica, que lo levanta. Sí, con más razón su iglesia hoy debe levantarse en las calles, en tu casa. Aun cuando te, aun dormido, suéñate que estás adorando. Sí, mientras vas, algunos están en casa, algunos están saliendo y están haciendo algo Algunos están trabajando con normalidad porque tal vez la necesidad los obliga Pero donde tú estás, adora, glorifica, levanta el nombre del Señor Sí, hazlo Somos una iglesia que ama adorar a Dios Somos una iglesia que, que, que de en eso nos distinguimos Sé un adorador donde tú estés si alguien agradecido sabe dale gracias a Dios Señor Gracias por esto que hoy está pasando Señor Gracias Señor porque este sacudón está Señor Trayendo tu presencia a mi país Señor Sí, porque está trayendo más de tu presencia A mi casa, a mi vida, a mi familia Señor Porque antes orábamos máximo por, por la comida Pero ahora estamos orando Señor no por nosotros Estamos orando por esta nación antes que me hubiera imaginado salir a las calles y orar Pero ahora lo estoy haciendo Señor gracias Porque este conflicto ha despertado Y está despertando a tus hijos, a tu iglesia en esta nación Señor gracias, 
No sé, no, no, no sé cómo esto termine Pero está despertándonos a hacer una iglesia Que sea luz y sal Señor No dentro de estas paredes sino allá afuera Amén Que nuestra adoración sea aquella que trae libertad Que trae libertad Esto sabe honra a Dios Romanos capítulo 1 del versículo 18 Miriam por favor Romanos capítulo 1 del versículo 18 Dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticias restringen la verdad. Versículo 19. Por lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo sus atributos, los atributos de Dios invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad Siendo entendidos dice por medio de lo creado de manera que no tienen excusa Versículo 21 aquí está pues aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios Ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Sigue leyendo el capítulo y te vas a dar cuenta Que cual, cualquier coincidencia con lo que estoy pasando Pues no, no es mera coincidencia Léete todo el capítulo Dice que estos olvidaron honrar a Dios Y darle gracias Y saben iglesia hoy más que nunca Debemos ser una iglesia que honra a Dios Que glorifica a Dios Que adora a Dios Que le da gracias a Dios Gracias a Dios No sé tal vez estás un poco complicado Por todo esto no, tal vez no has podido hacer tus actividades normales De repente bueno tu, 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 tu refrigerador no está tan lleno como antes Te has restringido algunos como que andamos calculando ya la, la, la platita que tenemos Porque todo está complicado y como que ya comenzamos a quejarnos y a enojarnos Y como que oye bueno ya no hay tanta mantequilla como, como hace dos semanas Y que está faltando el pan, estamos comiendo el pan de hace tres días no Y como que no estoy pudiendo ir al mega como todos los días iba O no estoy pudiendo comer mi hamburguesa no y así como que estamos comiendo un poco de arroz con algo, no, no sé cómo está tu realidad No sé Señor gracias Porque esto me está enseñando algo Señor Me está enseñando Señor algo Pues por eso su palabra dice que todas las cosas Nos ayudan a bien ¿Qué, ¿Cuál es el bien en tu vida? ¿Cuál es el bien de todo esto? No, pero es que pastor no estoy yendo a trabajar Es que estoy en esto, es que estoy en lo otro Pastor, es que yo tenía trámites pastor Y yo tenía que hacer esto, es que me tenía que casar No, y, y tenía ¿Cuál es el bien de todo esto en tu vida? Debería ser un hombre Una familia Que adora más a Dios ahora Que ora más a Dios la gratitud en medio de los problemas hace que salga de nuestro corazón un río de adoración, un río de adoración, un río de adoración. Sí. Dale gracias a Dios por el presidente que hoy tenemos. Ya, si alguno me dice, oye, sí, pero es que... Dale gracias. Señor, gracias por Evo Morales. Porque aunque un día llegó por el voto, de, de, de una parte del pueblo Tú tenías un plan Señor Para que este hombre llegara Señor Haz tu voluntad en la vida de este hombre Señor Y más allá de que esté dentro o fuera Que él te conozca Señor Que él te conozca Señor No se trata de que lo, lo saquen del palacio No se trata de que termine no sé dónde, En algún otro país no sé O en la cárcel Se trata de que un día lo podamos ver Delante de Dios a él a todos los que hoy tal vez no conocen a Dios sí, se trata de eso hermanos Porque nuestro propósito es otro como iglesia Por eso en mi oración decía no se trata de que no sé o, o, Pase algo no y, 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 o, o el gobierno se quede o no se quede O, o cierto sector gane no ay, ganaron estos y perdieron estos o, eh, no, ¿saben? no se trata de eso queridos Se trata de que vence el reino de Dios se trata de que el reino de Dios venza mi vida, mi familia. Y comenzaba leyéndote el pasaje de primera, primera Pedro 5, 6. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¿Saben? De ese entonces que mi oración siempre ha sido Señor, vénceme. 
Vénceme Señor, vénceme Señor, vénceme Señor Yo no puedo jugar pulsetas contigo Señor porque tú siempre vas a ganar Aunque algunas veces tratamos, no así como que tratamos de pulsetearle a Dios Pero nunca vas a ganar ¿Ya? Y yo le digo Señor vénceme Aún en, en, mi, en mis debilidades, aún en mi pecado Señor Vénceme tú Señor, vénceme tú Señor Vénceme y por eso es que este pasaje de segunda crónica 7.14 Pero si tú Johnny que llevas mi nombre te humillas y oras y buscas mi rostro Y te apartas de, de tu conducta perversa dice yo te oiré desde el cielo Perdonaré tus pecados y restauraré tu tierra Tierra no solo porque algunos podemos por la coyuntura pensar La tierra, Bolivia, sí Pero aquí comienza Que comience aquí Tu tierra, tu vida Sabe mi tierra es mi esposa, mi guagua Esa, esa es mi tierra Puedo querer que todo ocurra en Bolivia En estos nueve departamentos Pero comienza aquí Aquí en esta tierra Comienza con, esa, con esas mis dos, dos tierritas ¿no? Mi esposa y mi guagua Ahí comienza Comienza, Proverbios dice cuida tu tierra dice Cuida tu tierra, Proverbios dice eso Cuida tu tierra Nuestra oración debe ser una oración expectante Con, Y lo que decía hace un rato miren en la oración que nunca vamos a perder Es en el Padre Nuestro Sí. Estos días he estado orando conforme a eso no, y hay todo un estudio ahí en el internet Y alguna vez aquí lo hemos hecho Todo un estudio que tú puedes ir desarrollando Cada frase, no Padre nuestro no Y como, oye, hazlo Yo lo he estado haciendo y lo he estado disfrutando estos días Hoy más que nunca Porque puedo estar orando incluso Algo que va en contra de lo que Dios quiere hacer Este tiempo digo, así que no quiero Señor Quiero orar conforme a tu voluntad Y tercero, tercero y por último Hoy la iglesia Muchas veces se ha reunido alrededor de la música, de la prédica o la comunión Muchas veces, como que a veces nos hemos reunido como iglesia En general hablo de la iglesia así como alrededor de la música, alrededor de la prédica Oye quién va a predicar hoy día, oye quién dirigirá la adoración hoy día ¿No? Y como que a veces pensamos que la iglesia debe girar en torno a, a, a la música Que es buena y es importante, ¿no? en medio de quién predica así como oye no es que no así medio, oye, algunos somos de este, algunos somos de otro, no se trata de eso, ¿sabe? O de la comunión, es que, es que, es que voy al, el domingo porque me veo con mis amigos, ¿no? Está en mi familia, por eso voy, ¿sabes que No, debemos estar alrededor de la presencia de Dios, alrededor de su presencia. Mire, con músicos, sin músicos, con tarima, predique quien predique, esto no se trata de Mauricio, no se trata de la banda, no se trata del café, ¿no? Alguna vez alguien, oh, no, es que Kairos es lindo por el café. Ya qué lindo, o sea, es, es bonito la, la comunión, el comer algo, o sea, pero no se trata del café, no se trata de quién predica, no se trata de quién dirige la adoración, se trata de la presencia de Dios en medio nuestro. Eso es lo que más anhelamos, es lo que más queremos. Si la gente viene y me dice, mire, pastor, vengo a Kairos por su café, mire, fracasé como pastor. Claro, si la gente dice, no, yo vengo porque tienen lindas sillas, no, pues no, no le estamos dando en el blanco. No, vengo porque tienen una iglesia de niños bien linda. Ya qué bueno eso, es bueno tener una buena iglesia de mí. No, no, no venimos por eso. Qué bien por todas esas cosas, ¿me entiende? Lo importante es que nosotros como Israel acampaban alrededor de la presencia de Dios y todo debe tratarse de su presencia. Nada debe ocupar esto en nuestras vidas. Se trata de su presencia. Quiero ser un hombre, una mujer de la presencia de Dios. Gracias por su, por su fe y en su entusiasmo. Sí. Esto debe ser la prioridad de nuestras vidas. Sí. En serio. No lo haga por mí. Se trata de Él. Kairos tiene que tratarse de Él. No de la buena música, que, que, que eso ayuda mucho. Se trata de su presencia. Mire, número 6. Números capítulo 6, versículo 24. Y con esto voy a ir terminando. No sé si está el grupo. Ya. Dice así, esta era la bendición sacerdotal Ya que, que Araón y los sacerdotes deberían extender Versículo 22, vamos desde el 22 Miriam si lo tienes Dice entonces habló el Señor a Moisés Diciendo 
Habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel Les diréis, versículo 24 El Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz Dice Versículo 27 así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré Mire esta que era una bendición de parte de Dios a través de los sacerdotes a su pueblo Hay una parte tan importante dice y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y sabe no es que solamente Él nos mira con agrado y dice oye qué linda mi guagua no, qué, 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 qué linda mi, mi, mi guagua. Sino que ese, ese su, mi, esa su mirada, yo la pueda cargar sobre mi vida. Que yo sea un hombre que con mi mirada transmita esto que Dios está haciendo, mirándome, siendo agradable a, su, a, 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 su, a, a, a Él. Esto que, que, Jesús, que, que Dios le dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Habla de una bendición sino también de un decreto que carga una revelación del corazón de Dios Su deleite sobre nosotros quiero ser un hombre que donde vaya La gente sepa que el rostro de Dios está sobre mi vida Y la iglesia se trata de eso cada uno de nosotros Mientras caminamos estas calles de esta ciudad Somos un reflejo del rostro de Dios Somos un reflejo de que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida Eso es importante Sabe yo hay noches que me quedo O en la mañana cuando, cuando mi guau está durmiendo Y la miro y la remiro ¿no? o sea, y, y, y me encanta o sea, wow, así Me vuelvo loco Digo, Wow qué, qué linda Qué linda Señor estás hoy Qué linda Nos da harta pega pero es linda Señor no, por cómo es ella, qué linda es. Y ha habido veces en que tan abiertos sus ojos y, y, y nos hemos mirado así como, oh, papá, papá, me dice, ¿no? Y se alegra, ¿no? Y, y es repila y se levanta al tiro y quiere hacer una cosa, quiere ir a su cuarto de juguetes, quiere, y, y el dinosaurio, porque ahora está en la época de dinosaurios. Ya, así que estamos con eso. Estábamos de caballos hace poco, pero ahora estamos con dinosaurios. ¿Sabe? Y se levanta tan emocionada de que yo le esté mirando. ¿Sabe? Así es Dios con nosotros. Así es Él con nosotros. Que despertemos a la realidad de su presencia. Que despertemos al placer de su mirada sobre cada uno de nosotros. Así le demos harta pega a veces al Señor. Sí, porque a veces tenemos nuestros, nuestras, nuestras cosas que nos dan, nuestras chiripiolcas. No, ahí nos dan nuestras, nuestros tistapis, como dicen algunos. ¿Sabe? Dios nos mira con amor, con agrado. Y cuando yo despierto a la realidad de su presencia, de su amor, puedo ser un reflejo de Él hoy más que nunca. Más que nunca. Porque ¿sabe que Los ismos de este mundo... No son el ismo del cristianismo. ¿Entiende? Hay, hay, hay comunismo, hay capitalismo, hay estos ismos que son pobres en comparación del cristianismo, el reino de Dios aquí en la tierra a través de nosotros. Porque se trata de su presencia, de su presencia. Quiero que donde tú vayas estos días, donde tú estés, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en las calles, lo que tú hagas. Que la gente vea que tú eres un reflejo de la sonrisa de Dios a este país hoy. Amén. Que seamos el reflejo. Que nuestra adoración sea la que abra los cielos. Nuestra oración sea golpe tras golpe tras golpe. Para que su reino sea evidente aquí en esta nación. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Oh, Señor. Estamos en un planeta, estamos en un mundo lleno de problemas, de conflictos. Hoy nuestro país está pasando por un tiempo de, de crisis social, 
de crisis política Hay una crisis moral en este mundo Tan, tan en contra de Dios Y muchas veces hemos pensado Que la mejor solución para esto En algunos casos es de repente No sé, ya irse con Dios En otros pensamos Señor ven de una vez Y que esto se acabe ¿no? Y, y, y pensamos de esa manera ¿no? Frente a todas estas situaciones Pero el retorno de Jesucristo Está su segunda venida de Él Sabe, será lo más glorioso que ocurra Pero entre tanto venga Él por segunda vez ¿no? Nuestra confianza debe estar puesta En el Evangelio de Jesucristo Buenas noticias Sí, buenas noticias Buenas noticias De su reino sobre nuestras vidas Sobre nuestras familias Sobre esta nación y tú eres y debes ser una buena noticia Tú debes representar Tu vida debe modelar una buena noticia Para otros hombres Para otras mujeres, para otro matrimonio Tus hijos deben ser Modelo de buena noticia para otros niños De su edad, donde tú estés Sí Mientras Jesucristo vuelva un día Por segunda vez y estamos esperando Eso, yo, yo, yo decía Y lo digo con mucho respeto ya el día de hace unos dos días esperábamos que alguien llegara de, de, de Santa Cruz, ¿no? Y mucha gente fue, todos estábamos pendientes, iba a llegar alguien de Santa Cruz, ah, ¿no? Decía, Señor, quiero estar así o más pendiente de que tú un día vas a venir aquí a la tierra, Señor. No quiero estar pendiente del hombre, que de repente puede ser importante. Quiero estar pendiente de ti, Señor. Y hasta ahora me vengo a dar cuenta que estoy más pendiente del hombre muchas veces. Que de tu retorno Señor Sí, Te quiero a ti Señor Te quiero a ti Señor Y lo digo con mucho respeto A este Señor que venía de Santa Cruz Sí, Señor como iglesia Queremos Te queremos a ti Señor Te queremos a ti Señor Te queremos a ti Oremos Padre Señor Hoy más que nunca Te necesitamos Señor Hoy más que nunca Nuestras vidas te necesitan Nuestras familias Te necesitan Señor Hoy más que nunca necesitamos Evidentemente Señor Y, y, y materialmente Señor La manifestación de tu reino En nuestra nación Señor Comienza con cada uno de nosotros Señor Comienza con cada hombre y mujer Que es parte de tu iglesia Comienza con cada familia en esta nación Señor Padre te pedimos Venga tu reino a Bolivia Señor Pero venga tu reino Señor Y comienza con nosotros Con cada hombre y mujer Que levanta tu nombre Señor Sobre quien tu nombre es levantado Señor Como dice segunda crónica 7 Señor Aquellos que llevamos tu nombre Señor Podamos acercarnos a ti Y humillarnos, quebrarnos, rendirnos Señor Delante de tu presencia Dejando a un lado toda idea Todo concepto, todo precepto Señor Que tenemos, todo derecho Que hayamos podido tener o lograr En esta vida Señor como dice segunda crónica 7 queremos humillarnos Señor delante de ti Señor una actitud humillada totalmente rendida y quebrada Señor quiebra nuestras vidas Señor quiebranos Señor y haz con nosotros como tú quieras Señor que seamos hombres y mujeres que busquemos tu rostro Señor ese rostro Señor sobre so, esa mirada Señor y podamos ser nosotros un reflejo de tu mirada Señor me, en el lugar donde estamos Señor Que seamos portadores de tu presencia Que busquemos ese rostro Que despertemos a la realidad De tu presencia, de tu mirada Señor y que podamos Apartarnos de nuestra conducta Perversa Señor Que podamos alejarnos Señor De nuestros pecados, de nuestros malos hábitos De nuestros malos pensamientos Señor alejarnos de toda negligencia Señor Alejarnos de toda idea que no es Tuya Señor, de toda conducta Señor, de todo vicio De todo pecado oculto en nuestras Vidas Señor, por favor Padre te pedimos esta día Señor Quiebranos Señor Humíllanos Señor Por tu gracia, por tu amor Señor en tu misericordia Señor 
para que tú escuches Señor Oigas desde los cielos Señor Perdones nuestros pecados Y restaures nuestras vidas Restaures nuestra tierra Algunos necesitamos restauración emocional Espiritual Restauración física Algunos necesitamos nuestra vida Matrimonio, nuestra familia Nuestra economía siendo restaurada Señor anhelamos que esta nación Sea restaurada por el poder De tu Espíritu Señor Hoy te decimos por favor Señor ven Ven a Bolivia Señor ven a esta nación Señor Y desciende que los cielos sean abiertos Mientras tu iglesia te adora Mientras tu iglesia ora tu nombre Señor Venga tu reino Señor Golpe tras golpe se han abierto los cielos Sobre esta nación Que haya una mayor, un mayor derramar De tu presencia en nuestras vidas En nuestros hogares sobre esta nación Señor Sobre el gobierno Sobre cada sector que hoy está levantando Señor Una propuesta Una reivindicación Señor Te decimos venga tu reino Señor Que venga tu reino Señor Venga tu reino Venga la manifestación plena de tu voluntad Señor Que no sea el hombre definiendo El destino de esta nación sino seas tú Seas tú Señor Oramos por eso esta mañana Señor Venga tu reino que se echa tu voluntad Aquí en la tierra, aquí en Bolivia Aquí en mi vida, aquí en mi familia Como en el cielo es Señor Te pedimos eso Padre En el nombre de Jesús Señor Venga tu reino, venga tu reino Señor por favor Te necesitamos Señor Necesitamos la manifestación de los cielos Aquí en Bolivia Sí Señor medio de los tiempos en este día en medio de los conflictos que hoy vemos te alabaremos te exaltaremos te glorificaremos Señor porque eres digno eres digno de nuestra adoración